ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಲು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಶಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹಣವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಣದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದರೆ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದ ದೋಷವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮುಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ ಧನು ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವುದಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಐದು ರೀತಿಯ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬಾರದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗೋಮಾತೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇನ್ನು ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ರಹಣದ ಮಧ್ಯಕಾಲ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವೃತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಗುರುಜಿಯವರ ನಂಬರ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಥ್ಯಾ